Magandang gabi mga yun ang tagapakinig at mga kaibigan at mga kapatid. Uh, tayo po yung magpapatuloy sa ating pag po sa Aklat ni Isayas. Uh, tayo po ay nasa pangalawang kapitulo ng Aklat po ni Isaiah. Doon po sa unang kapitulo, sinasabi ng Panginoon na sila po ay uh, magkakaroon ng makinig sila sa Panginoon o pag sila ay magsisi, at kung hindi sila magsisi, sila ay parurasahan ng Panginoon. Dito po sa pangalawang kapitulo, no? sa unang versikulo, dito po ang ating mababasa. The word that I say, the son of Amos, so concerning Judah and Jerusalem. Yung po ang unang talata. Makikita natin dito po sa talatang ito, sinasabi kung sino nagsila. Sinasabi dito ang si Isaiah, ang propeta, ang nagsulat sa uh, kapitulong ito. Actually, siya ang nagsulat sa buong paklat ni Isaiah. May dito po particular sabi niya, si Isaiah, the son of Amos. Dito po natin makikita sa talata nito, yung pong kawalang kabuluhan, na mga tao nagsasabi na itong aklat po ni Isaiah ay mayroong isang propeta o sugo na galing sa Pilipinas. Ang buong aklat ni Isaiah ay hindi po patungkol sa Pilipinas o alamang lugar o sa modernong panahon. Ito po ay patungkol sa Judah at Jerusalem. Ang makikita na sa talatang ito, sa context, pinakikita nito ng buong kapitulo at ang buong aklat ni Isaiah ay patungkol po sa Judah at saka Jerusalem. So hindi rin po ito tumutungkol sa modernong panahon o modern times o sa anumang bansa o sa Pilipinas. Um, basta um, maunawaan po natin ito na ang aklat ni Isaiah ay patungkol po sa bansa ng Israel at hindi po sa anumang bansa o kahit sa, pan- sa modernong panahon ito po yung malaking tulong para maunawa natin ang aklat ni Isaiah. Dahil aminin po lahat ito hindi. Maraming pong gumagamit sa aklat ni Isaiah sa maling paraan at nagtuturo po siya ng maling mga aral. Makikita natin sa kasaysayan po ng, ng Israel, pagkamatay po ni Haring Solomon, na hati po ang kaharian sa dulang bahagi. Yung sinasabing kaharian ng Israel, yun ang Northern Kingdom. Ito pa'y binubuo ng sampung tribo. At ang pangulay siyudad o Kapitolyo ay ang lungsod po ng Samaria. At siya po natin ang dalawang uh, tribo, pangulay po ng Judah. Ito po ang laging kaharian ng Judah, ang tinatawag na Southern Kingdom. So ito po ang makikita nating Ma- nahati po sila sa dalawang kaharian. Yung kaharian ng Israel at ang kaharian po ng uh, Judah. So yung makikita natin sa sinasaya po ni Propeta Isaiah sa, uh, sa chapter 2 verse 1, ito'y patungkol sa Judah at Jerusalem. Yung po particular na sinasabi doon sa kapitulong yun, ito'y patungkol sa Judah at saka po sa Jerusalem. Ay makikita rin po natin dito, yung panahon. Maybe nabanggit na panahon si Rebeta Isaiah kanya. It shall come to pass in the latter days, or last days, sa, sa lumang King James Version, na nakalagay ay last days, sa aking palagay, mas magandang saling yun. Dito sa New King James, 
in the latter days. Ano, ano yung ibig sabihin nun? Latter days. Sa ating panahon? Yun po, may iba lang sinasabing gano'n. Kaya nga po, merong gumagawa sa kanil ni Isaiah para sabihin na yung kanilang uh, founder na nakalagay sa Isaiah, sa kanil ni Isaiah, hindi po. Kailangan natin mga nawaan ito ay po sa sinasabi ng Biblia. 150 years later, si Daniel po ay nandun po sa lupay ng Babylon. Actually, siya po ay isang propeta, nandun po sa kasama ng hari ni Nebuchadnezzar. Doon po sa Daniel chapter 2 verse 28, ito po ang ating mababasa. But there is a God in heaven who reveals secrets and has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days. Your dream and the visions of your head upon your bed were this. So pinakita po yung, uh, yung panaginip dahil nakalimutan na rin ni Hari Nebuchadnezzar yung panaginip at ibinigay po niya yung kahulugan ng panaginip na yun. Apat na apat pong sunod-sunod na kaharihan. Nagsisimula po sa yung pinakauna, yung ulo ng ginto, yan ang kaharihan ng Nebuchadnezzar. Yan ang Babylonian Empire. At sumunod ang Medo-Persian at pagkatapos ang Greek or Macedonian Empire, pagkatapos ang Roman Empire. So, ibig sabihin, yung, yung po latter days or last days, ito po ito po tungkol sa panahon na ikaapat na kaharihan, yung tinatawag na Roman Empire. So, ibig sabihin, yung may tatatag sa Isaiah chapter 2 na binabangit po na yung bahay ng Diyos. Ay, hindi po yun ang templo ng Diyos sa Jerusalem dahil noong panahon na yun, meron ang templo sa Jerusalem. So ito isa na ibang bahay ng Diyos. Hindi po yung sa templo sa Jerusalem. Sabi nga po natin, sa isa sa isaya, pagkitapos mo ng kaharian ng Babylon, o yung Babylonian Empire, ito po yung nagsimula ng 606 to 539 BC, 539 BC. Yun po yung ulo ng ginto sa panaginip. Ang sumunod po dyan ay ang Medo-Persian Empire, yung, yung dibdib na, na gawa ng pila. Ito po yung nagsimula ng bumagsak ang kaharian ng Babylon, yung 539 BC hanggang 331 BC. At pagkatapos nun, yung pong bronze na bahagi, ito po yung Grecian or Macedonian Empire, ito nagsimula ng 331 to 30 BC. At yung Paa na bahagi putik at bahagi ay bakal ay ang Roman Empire. Nagsimula po ito noong 30 BC at natapos noong 397 AD. So yun makikita natin. Doon yung po sinasabing last days ay yung pong panahon ng mga Romano. The latter days, kanya. Tignan po natin. Dito po sa kula po ni Joel, sa Joel chapter 2, masaya po natin. Ito po sa ula ni, ni Joel, sa Joel chapter 2, sabi niya, And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Ito po sa aklat ni Joel, ito po ay nakalagay, it shall come to pass afterward. Nang ito po ang mangaral po si Apostle Peter sa Acts chapter 2. Ito ang sabi niya. But this is what was spoken by the prophet Joel. Acts chapter 2 verse 17. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. And on my men servants and my on my maid servants, I'll pour out my spirit in those days and they shall prophesy. So makikita natin, sabi ni Joel, we shall count the pass afterward. Sabi ni, ni uh, Apostle Peter, ito po yung isa uling in the last days. Kanya. So yung sabi ng mga hula, ng mga propeta, sa so Old Testament, lahat na mga yun ay natupad sa panahon ng Roman Empire. So in other words, ito sinasabi ni um, Propeta Isaiah na hinggil po sa Judah at Jerusalem, ito yung mangyayari sa panahon ng Roman Empire. Dito po sa verse 2, sabi niya, 
Then it shall come to pass in the latter days, or the last days, that the mountain of the Lord's house, Lord's house, shall be established on the top of the mountains, and it shall be exalted above all the hills, and all nations shall flow to it. Kanya. So, ito nga po, ang bundok ng bahay ng Diyos ay may tatatag sa, sa taluktok ng mga bundok. At ito'y magiging mataas kaysa sa mga burol at ang lahat ng mga bansa ay paroroon kanya. So, ano ang ibig sabihin ng bundok? Ang bundok ay isang mataas na lugar. It symbolizes rule or government. Ang mga mahala, autoridad, authority, ito'y mataas. So, ibig sabihin, ang, ang pamamahala ng bahay ng Diyos, sabi niya, ay may tatatag sa taluktok ng mga bundok. Yan po sa ng Lord's House. Sabi nga po natin, hindi po tumutok sa templo sa Jerusalem. Nakalagay na yun eh. At, the, at, the, at this time, hindi pa sila naging alipin sa ibang bayan. So nung naging alipin sila sa Babylon, sinakop ng Babylon, ng mga Babylonians, ang ang Jerusalem at sinira ng templo sa Jerusalem. Pero sa panahon na si Isaias mo ay na nagpropropasiya o naging propeta, ay hindi pa nasira yung bahay ng Diyos sa Jerusalem o yung templo. Ang bahay ng Diyos ay tumutukoy sa iglesia ng Diyos. Sa so 1 Timothy, ito po siya ng sulat ni Pablo sa mga taga sa kay Timoteo, sa ikatlong kapitulo, siya ay kalabin ni mga Talata, ito po ang ating mababasa. Ngunit ko ako'y maantala ay maaari mong malaman kung ano ang dapat tugalin ng bawat tao sa bahay ng Diyos na siya iglesia ng Diyos na buhay, ang aligi at suhay ng katotohanan. So ito'y tumutukoy sa iglesia ng Diyos. At ito rin po ang kaharian ng Diyos. Doon po sa Colossus chapter 1 verse 13 ang sabi po ni Apostle Pablo sa mga taga-Colossus na siya naglipat sa atin mula sa kapangyari ng kadiliman patungo sa anak ng kanyang pag-ibig kanya. So ito rin po ang kaharian ng Diyos. Itong bahagi ito po ng aklat ni Isaiah ay tumutukoy po sa pagkatatag ng iglesia. Ito ang iglesia po ay naitatag sa panahon ng mga Romano kanya during the Roman Empire. Ito yung nangyari noong unang siglo, first century. Kaya nga po nung sumulat ang, ang sumulat si Hebreo na siya yung nagsulat, meron na doon na ikaharihan. At doon na iglesia ng ating Panginoon. Ito po sa Hebreo, uh, chapter 12, dito po sa verse 28, masayin natin. Yung po lang sasabi na wala pa yung kaharihan, uh, hindi po, hindi po totoo yun. Nandito na ang kaharihan. Sabi po natin sa verse 28. Kaya tiyamang tinanggap natin ang isang kaharihan, kaharihan hindi mayayanig. Nagmagkakaroon tayo ng biyaya na sa pamagitan nito ay makapaghandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalang at takot. Kanya, yun po sinabi sa atin. Na tayo na po ay makapaglilingkod sa, sa Diyos na may takot. Kanya. So yun po ang ating nakita doon sa Hebrews chapter 12 verse 28. So dito po sa Isaiah chapter 2 verse 2, pinag-uusapan po rito ang pagkatatag ng iglesia. Sinasabi sa atin yung lugar sa Judah at Jerusalem. Sinasabi sa atin yung panahon in the latter days o sa panahon ng Roman Empire. May tatatag ang iglesia ng ating uh, Panginoon. Doon po sa Daniel chapter 2 verse 35, sinasabi po rito na yung lahat ng mga kaharihan niyon ay mawawala pero ang iglesia ng Panginoon o yung kaharihan ng Diyos ay mananatili. Basahin natin sa uh, Daniel chapter 2 verse 35. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed together and became like chaff. From the summer threshing floors, the wind carried them away, so so that no trace of them was found, and the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. So, to iglesia na hati pang iyo. Kaniyati may tatag sa talok-tok na mga bundok ang bahay 
ang bundok ng bahay ng Diyos sa inyo. So in other words, yung pong, yung pong uh, isabi rito, no, traces found of them. Yung pong Babylonian Empire, wala na pong, hindi na natin alam, wala saan yung, yung syudad ng Babylon. Uh, Rater, makikita natin sa akin niya, isa yun na uh, wala lang titira doon. Ganyan. Ganun din po yung Medo Persian Empire. Wala na rin pong, hindi natin alam, nasaan yun. Pati po yung Grecian Empire, wala na yun. Pati Roman Empire. Wala na silang trace kung nasaan sila. Pero yung Iglesia ng Panginoon, ito ay nanatili. At sinasabi po ang bundok ay rule, so merong tagapamahala doon sa bahay ng Diyos. Dito po sa Micah chapter 5 verse 2, yun ay walang iba kundi ng ating Panginoon. But to Bethlehem, Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are, are from all, are from of old, from everlasting. Ito po isang talata na natupad sa Matthew chapter 2. So ito sinasabi ng Panginoon ng tao lamang, hindi tutuyo, siya galing sa walang hanggang. So ito makikita natin na ang bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, ay may tatatag sa, sa Jerusalem. Kanya. Mayroon isang bagay na palatandaan po doon. And all nations shall flow to it. Ito po ay isang bagay na maaaring mahirap tanggapin ng mga Diyos dahil sa kanilang kaisipan, silang kaharin ng Diyos. Pero yung bahay ng Diyos na yun, hindi ito limitado sa mga Diyos lamang, kundi sa lahat ng bansa kanya. All nations shall flow to it. Doon po sa Acts chapter 2 verse, verse 5, may sinasabi doon sa panahon ng Pentecost, na kung saan ay tatagit, natupad itong hulang ito, ng bahagi ni Isaiah, mapapatunay natin, at babasahin natin Acts chapter 2 verse 5, And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men, from every nation under heaven. So yung makikita natin, ito po isang palatandaan, lahat ng mga bansa ay duroon sa panahon na may tatatag ang iglesia ng Panginoon. Sabi sa verse 3, many people, sa American Standard Version, many peoples is equivalent to all nations, lahat ng bansa. Many people shall come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, and we shall walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Then, Dito po makita natin ang isang spirito sa panahon na yan. Yung mga tao ay willing na makinig sa panahon na darating iglesia ng Panginoon. Yung lahat ng mga bansa na yon, sila ay makikinig doon sa pangaral ng utos ng Panginoon. Dahil dito po sa kapitulo ng ito, kanya Ata of Zion, shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. So mayroong pangaral na mangyari. Ang mga tao doon ay makikinig sa pangaral ng Ibanghelyo. Ito po ay taliwas sa mga Hudyo sa panahon ni Isaiah na hindi nakinig sa Diyos. Kaya nga po, Lib, eventually, sila ay pinarosahan ng Diyos. O kahit po sa panahon ng ating Panginoon, yung mga Hudyo sa panahon ng Panginoon, hindi rin sila nakikinig. Isaiah na sa Matthew, uh, chapter 13, verse 15. Ito po ang ating mababasa. Sa Matthew, uh, chapter 13, verse 15. Ito po, ito po ang ating makikita. Ito po. Sapagkat naging marid na ang puso ng bahay ito at mahirap na makarinig ang kailang mga tinga at ipinikit nilang kailang mga mata, maka ang kailang mga mata ay makakita at makarinig ang kailang mga mata at makaunawa ang puso nila at manumbalik sa akin at sila aking pagagalingin. So ang problema po ng ng mga Udyo sa, sa panahon ng Panginoon, hindi po sila willing makinig sa Panginoon. Saradong kailang tenga, saradong kailang pagkaunawa. Pero dito po sa panahon na ito, na sinasabi na Isaiah kanya, many people shall come to me, come and say, 
come, let us go to the mountain of the Lord's house, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, and we shall walk in his paths. So, yung mayroong willingness na sila makinig. Doon po sa atang, atang mga makikinig na ito ay galing sa bawat bansa, sa ilayan ng langit. Sila yung manggagaling sa lahat ng mga bansa. Dito po sa Marcos 16, verse 15, sa umayo kayo sa buong salimutan, at yung ipangalan ang ibang nga sa lahat ng kinapal. Ang simasang palatay at ang bautismoan ay maliligtas. Dato pa, ang simasang palatay ay parang saan. Sa pagkatatag po ng Iglesia, sa kaulaw na ang pagkakataon, ito'y maituturo sa lahat ng mga bansa. Sa Jerusalem, kanya. At makikita po doon sa talatang ito, kanya, He will teach us His ways and we shall walk in His paths. So ito po yung consequence kapag kay tinuruan mong isang tao sa inaniwala. Ang kasunod na yung tamang pagganap o proper conduct, susunod siya sa katuroa. Doon po sa Isaiah chapter 54 verse 13, All your children shall be taught by the Lord and great shall be the peace of your children. Pag nakinig kayo kaya sa katuroa ng Panginoon, yung mga, yung mga anak ay makikinig sa katuroa ng mga Panginoon, yung Panginoon at magiging dakilang kapayapaan sa inyong mga anak. Kanya. Doon po sa John chapter 6, uh, 44 to 45, sinasabi ng Panginoon, yun daw pong tinuruan ng Ama ay pupunta sa Kanya. Kanya, usahin po natin. So John chapter 6, 44 to 45, walang tao makalapit sa akin, malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. At siya muli kong bubuhay sa uling araw. Nasusunod sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos Ang bawat nakarinig at natutusama ay namalapit sa akin kanya. So pag sila'y tunuruan ng Ama, sila lalapit at susunod sa Panginoon. Kanya. So, we shall walk in His paths. Yung muling bagi po ng talata, For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Ano ba yung Mount Zion? Palagi nating nababasa yun sa Biblia, Mount Zion. Ang Mount Zion, ito po ay isang uh, ano, mat -ma steep, mat -ma matarik. Ito ay isang matarik na burol sa timog silangan ng Jerusalem. So, southeastern section of Jerusalem. Dito ay tinatag ni David ang kanyang kuta, his fortress, kanya. At dito itinayin ni Solomon ang templo. So doon sa spot na yung kanya, yon ang Mount Zion. So doon manggagaling ang salita ng Diyos. Doon sa lugar na yun, kanya. Doon sa templo ng Jerusalem. Doon po sila sa Jerusalem. Pero sabi doon sa lugar na yun, may papangaral ang salita ng Panginoon. At yung araw na yun, ay na, 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 nangyari sa araw ng Pentecost, sa Acts chapter 2. Sa panahon na yun ng mga apostol, ay nabautisma ng Espiritu Santo at sila po ay tinaglay nilang kapangarihan ng galing sa Diyos. At nagsalita sila sa iba't ibang wika ay sa pagkawudyok ng Espiritu Santo. At na, maraming mga tao ang naging kristyano sa Acts chapter 2. To Acts chapter 2 verse 36 to verse 30, at pakata na sa singa ng buong kan Israel na ginawa ng Diyos si Jesus na yung pinako sa krus na Panginoon at Kristo kanya. Na maling nga nila itinasakta ng kailang mga puso at sinabi niya kay Pedro sa mga apostol, mga kapatid, anong gagawin na? Sa verse 38, magsisi kayo at ang bawat sa inyo mga pangautismo sa pangalan sa Kristo sa ikpapapataod ng inyong mga kasalanan at tatanggapin yung kalob ng Espiritu Santo. Dito po sa Lucas, chapter 24, 44 to 47, sinasabi po ng ating Panginoon, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay may papangaral simula sa Jerusalem. Kanya, dibasahin po natin. Sa Lucas, chapter 24, 44 to 47. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salita at sinabi ko sa inyo. 
No ako kasama pa ninyo na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautsa ni Moises sa mga propeta at sa mga awit. At binaksan niya ang kailang mga pag-iisip upang maunawa nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa, ikat, sa, ikat, sa ikatlong araw at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. So ito po'y natupad sa Jerusalem. Sa uling araw o sa panahon ng mga Romano, nung po sa unang Pentecost ng ating Panginoon ay umakyat sa langit. So, kitignan ninyo ang katuparan ng Isaiah chapter 2 verses 2 to 3. Ano yung panahon? Last days. Kanya. Nung mga araw si Apostle Peter, sabi niya, ito ang katuparan ng manghula ni Joe na sa mga huling araw kanya ay bubuos ng Diyos ang kanyang Espiritu. Sa nga ang, ang panahon ay huling araw. Sakto po sa sinasabi ni Isaiah. Ano, may, ano po ang mangyayari? May tatatag ang bahay ng Diyos. Doon po sa Acts chapter 2 verse 47, sinasabi na idinagdag ng Panginoon at lahat ng mga naliligtas sa kanyang iglesia. Di ba sa'yo po natin? Dito po sa New King James. Sa Acts chapter 2 verse 47, Praising God and having favor with all the people and the Lord added to the church daily those who are being saved. So, minabangit po roon ang iglesia. Dahil ang iglesia siya rin ng kaharihan, ayon po sa ulan ni Daniel. Sa Daniel chapter 2 verse 44, na sa mga kaarawan ng uling sa ikapat kanya, na kaharihan, itatatag ng Diyos sa langit ang kanyang kaharihan. Ito po yung nangyari sa Acts chapter 2. Masayin natin. Balik tayo sa Acts chapter 2. Hindi po sa verse 30 and verse 36. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn the law to him, that of the fruit of his body according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. So pag nabuhin ang maguli ang Panginoon mula sa mga patay, sa iyo po sa throne ni David then. He foreseen, he spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus has root God has raised up, of which we are all witnesses. Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see and hear. So, sa Acts chapter 2, mga kapatid, na nabuhay na maguli ang Panginoon, say mo po, sa trono ng Diyos. Actually, ang trono ni David, yan ang trono ni Diyos. Pumunta tayo doon sa 1 Samuel chapter 8. Pumingin siya na ng haring tao sa Diyos. At sabi ng Diyos kay Samuel, huwag ka, ma- ka malungkot, huwag ka magkalit, sapagkat hindi ka tinakil nila na magkalit siya kailang kung di ako kanya. So yung trono ng David, ni Solomon, yun ang trono ng Diyos. Yun po ang pangako na ibinigay ng Diyos kay, kay David. Doon sa 2 Samuel, chapter 7, 12-13. So ang kaharian o iglesia ay naitatag sa Acts chapter 2. Yun po mga signs, lahat ng mga bansa ay doon kanya. All nations shall flow to it kanya. Nandun ba lahat ng mga bansa? Oo. Oh, sa Acts chapter 2, verse 5 to verse 11. Sign po natin. Ito po sa Tagalog. Sa Acts chapter 2, gawa. Uh, chapter 2, 5 11. Ito ang ating mababasa. Noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem na mga reliyos ng Diyo, buhat sa bawat bansa sa ilan ng langit. Dahil sa ugong na ito na nagkatipo ng maraming tao at nagkagulo sapagkat narinig nilang bawat isang nagsasalita sa kanikanilang sariling wika. Sila'y nagtaka at namangha at nagsabi, Tignan ninyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Paano narinig natin ang bawat isa sa atin ng ating sariling wika ang kinam- kinagisda? Tapos binanggit po yung mga bansa. Kinando doon ang lahat ng mga bansa. At, sinasabi, at sinabi rin po sa Isaiah chapter 2 verse 3, And the law of the Lord shall go forth from Jerusalem. So nagkaroon po ng pangaral sa araw na yun. Sabi nga po natin kanina sa Acts chapter 2 verse 36 to verse 38, Pakatalasasin nga ng buong kanisrael 
na ginawa ng Diyos, itong Yesus na niyong pinaro sa krus, na Kristo at Panginoon. At tamarag nilang mga bagay nito ay nangasakta ng kailan mga puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga puso, mga kapatid, nang gagawin namin. Magsisi kayo at ang bawas sa inyo magbautismo sa panganis sa Kristo sa ikipagpapataw ng inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So in other words, itong Acts chapter, uh, Isaiah chapter 2 verses 2 to 3, tingnan ito pa, sa araw ng Pentecost, doon sa unang Pentecost ng ating Panginoon, pagkatapos ng ating Panginoon, ay makiyat sa langit. So sa Acts chapter 2, natupad ang dalawang sa, sa Isaiah chapter 2 verses 2 to 3. Pero po sa Isaiah chapter 2 verse 4, ipinakikilala sa atin na yun po ay isang hindi physical na kaharihan, kundi sa spiritual na kaharihan. Ang sabi po rito, They shall judge between the nations and rebuke them, rebuke many people. They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nations shall not lift up sword against nations, neither shall they learn, they learn war anymore. So hindi mo sinasabi rito, pagka yung mga maraming tao ay makikinig sa salita ng Diyos, ang gagamitin batayan ay ang salita ng Diyos upang natulan ang mga tao. Sa araw po ng Pentecost, inatulan ng Diyos ang basang Israel. Bakit? Sapagkat pinatay niya lang ating Panginoon. Inatulan ng Diyos sa sinilang kaasala kanya. So, ang ginawang batayan ay salita ng Diyos. At sa araw po ng pag-uukom, hindi na gagawin ng Diyos. Gagamitin niya batayan ang kanyang salita kanya. At ahatulan ng Diyos sa mga tao sa kanyang kaharian at yung mga tao wala sa kanyang kaharian. So lahat ng mga tao ay hatulan ng Diyos. Sa araw na yun, inatulan niya yun ang lahat ng mga bansa sapagkat pinatay nila ang, ang kanyang anak. Kanya. To po, and their spears, into, they, shall, they shall beat their swords into flowers and their spears into pruning hooks and nations shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war and war. Ito ito mo, ito kayo sa bansa ng Israel, nung sa magiging kaalim sa kanyang ba- bayan, o sa kanyang bahay, o sa kanyang iglesia, hindi ito isang physical na kaharihan, katulad ng bansa ng Israel, na sinakapaglaban-laban sa mga bansa. Ito po isang spiritual na kaharihan, na ito'y magkakaroon ng kapayapaan, yaw ng dudoon, kanya kapayapaan ng ng Diyos. Sa Isaiah chapter 11 verse 19. At ang mensahe ng Panginoon ay kapayapaan. Dito po sa Matthew uh, chapter 21 verse 5. Ibig sabihin, ito po isang spiritual na kaharia. So, hindi na po ang bahay ng Diyos yung naduro na hindi siya magkikipagdigma sa isang physical na digma. At higit pa ron, dahil wala nang, hindi sabi nila, hindi nagagamitin ang mga, nagamitin nila sa digmaan, kundi sa kapayapaan. Ang mensahe po ng Panginoon ay kapayapaan. Sa Matthew 21 verse 5. Sabi niya sa, sa anak na babae ng Zion, tignan mo ang iyong hari ay dumating sa iyo, magpakumbaba at nakasakay sa isang asno. Ah, sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Kanya, may sabi, nung dumating ang Panginoon sa, sa Jerusalem, hindi siya isang haring, physical na haring makapangyarihan. Kanya, kasi dumating roon na buong kapong baba at meron silang dalang mga ang dahon ng ulibo na siya nagpapakilala ng kapayapaan. Kanya, sa Ephesians chapter 2 verse 17, sinasabi rin po na pinangaral ng kapayapaan kanya and he came and preached peace to you who are afar off and to those who are near. Itong kapayapaan, sabihin, pwede rin sabihin na pakikapagkasundo nila sa Diyos mula sa mga gentas at ganoon din sa mga hudyo kanya. At ang bagong kaharin na ito, ang kanya mga um, kagamitan o weapons, ay hindi po kagamitan ng physical na digma. Ang kanyang weapons ay pang-espiritual. Sapagkat itong bagong kaharian 
ang bahay ng Diyos ay isang spiritual na kaharian. Yun po sa Epeso, uh, chapter 6, 10 to 17, ang larawan po rito ay isang sundalo. Pero in the invest na ang kanyang uh, weapons ay physical na gamit. Hindi, masayin natin. Sa kauliyahulihan, kayo magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuotin niyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan hindi nakikita na nagahari sa libutan sa kadili mga ito, laban sa okbong espiritual ng kasamaan na sa kalangitan. Kaya at kunin ninyong buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw na masama at kumagawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. So ito isang larawan ng isang spiritual na mandirigma. Ang ating weapons ay hindi weapons ng physical na digma. So ito po makikita natin, yung nature ng kaharian na yun ay isang spiritual na kaharian. Dito po sa sumunod na uh, talata. Therefore thou hast forsaken thy people, the house of Jacob, because they be replenished from the east, and are soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers. Their land is also full of silver and gold, neither is there any end of their treasures. Their land is also full of horses, neither is there, is there any end of their chariots. Kanya. So ito po ay isang bilanggit po ang Philistines. Ang mga Pilistino, yung tandaan po natin, nung ibinigay ng Diyos ang lupain sa kanila, ang sabi ng Diyos, patayin niyo mga tao sa lupain. Pero mga Israelita, as usual, tigas ang gulo, hindi nila lahat pinatay. So yung lugar po ng Pilistino, ito na sa kapantay po ng Juda, sa timog kaluran, ng lupay ng Israel ang totoo ng mga Pilistino so in other words, itong mga taong ito na influensya nila ang bansang Israel so yung utos po ng Diyos patayin lahat ang mga, ang mga tao sa lugar ng lupay ng Kanaan dahil kung hindi nila gagawin yun sila po yung mga influensya nila ang bayan niya sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos So ito nga po yung nangyari. Na-influensya sila ng mga bayan na galing sa silangan. Kung saan na doon ang Babylon, na Syria, at ang Pilistino, na nasa timog ang bahagi ng lupay ng Israel. At abang sila po ay lumalago at sumayaman sa material na pag-aari, sila po ay ubiwalay sa Panginoon. At sila nagtiwala sa kanilang mga kayamanan kanya. Yun po isang warning ng Diyos. Kahit panahon pa sa Deuteronomy, na sabi niyang Diyos, huwag niyong kalimutan ng Panginoon. Kanya. Sa pamagitan ni Moises, huwag niyong kalimutan ng Panginoon pag andun na kayo sa lupain. Kanya. Dahil sila magiging uh, mayaman sa lupain na yun, dahil sa patnubay ng Diyos. Pero problema rito, imbes na ibigay niya lang kailang tiwala sa Diyos, ang kailang Tiwala ay nasa kailang kayamanan. Dito po sa Deuteronomy, chapter 8, 10-17. Isayin po natin. Sa Deuteronomy, chapter 8, 10-17. Ito po ang ating babasa. Kakain ka at iyong pupurihin, kakain ka mabubusog at iyong pupurihin ng Panginoon ng Diyos dahil sa mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa iyo. Magingat ka sa iyong sarili na baka makalimutan mong Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas, at mga tuntunin na aking inutos sa iyo sa araw na ito. Baka kapag ikaw nakaka- nakakakain at nabusog at nakapagtayo ng magagandang bahay at nakatira sa mga iyon, at kapag ka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, ay dumami na at ang iyong pilak at ang iyong ginto, ay dumami at ang lahat ang nasa iyo ay dumami, ay magmamataas ang iyong puso at yung malilimutan ng Panginoon mo, Panginoon ng Diyos, na naglabas sa iyo sa lupay ng Egypto, sa bahay ng pagkalipin. 
na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na mayroong mga makamantag na ahas at mga lakdan at tigang na lupa na walang tubig. Na siya nagbigay siya ng tubig mula sa batong tiskisan. Na, yun, na siya nagpakain sa iyo na mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang papagkumbabain at subukin ka at gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Huwag mong sabihin sa iyong puso ang aking kapangyarihan at ang lakas na aking kamay at siya nagbigay sa akin ng kayamanan ito. Pero yun ang sabi ng Panginoon. Pero bandang huli, yung warning ng Panginoon, yun ang nangyari, yun ang nangyari sa kanyang bayan. Nung sila po ay nagkaroon ng maraming pag-aari sa lupay dahil yun sinabi ng Panginoon, nakalimutan nila ang Diyos. Ito sa verse 8, verse 9. Their land is also full of idols. They worship the work of their own hands, that which their own fingers have made. People bow down, and each man humbles himself, therefore do not forgive them. Maaring magsasalita nito ay si Propeto Isaiah. Sinasabi niya, ang dahilan bakit ang Diyos gusto niyang patayin lahat ng kanyang bayan ang mga tao sa lupain ng kanan at huwag sila mag-asawa sa mga babae doon ay dahil sa influensya ng mga taong ito sa kanila. Kapag ka hindi nila ginawang patayin ang lahat ng mga tao doon at kapag sila nagsipag-asawa sa mga babae ng mga bayang iyo. Ang mga yara sila ay may influensyahan. Dahil yung mga lupay ng mga tao yon sabi po sa verse 8, Their land is full of idols. They worship the work of their own hands, that which their own fingers have made. People bow down, and each that each of them, each man bows, humbles himself. Therefore, so mga tindi ng yun na pagugal ng mga tao do. Kaya dong hindi nila ginawa yon. May mga meron siya ng tindi eh. Yun din na mga tao nagimpluensya sa kanila na sumamba. Hindi siya tunay na Diyos, kundi sa mga Diyos-Diyos. Hindi na po sa 1 Kings. Basahin natin sa 1 Kings 11, 1 to 6. Basahin po natin. Ito po ang ating mababas. Si Aring Solomon ay umibig sa maraming babaeng banyaga. Sa anak ni Pharaon, sa itagayib ito yun, sa mga babaeng mga Pita, Amonita, Edomita, Sidonia, at Titeo. Mula sa mga bansa na tungkol sa mga yun ay sinabi ng Diyos, sa mga, sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makihalobilo sa kanila at sila man ay huwag makihalobilo sa inyo sapagkat tiyak na kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos na humalik si Solomon sa mga ito dahil sa pag-ibig. Siya nagkaroon ng pitong daang asawa, mga prinsesa, at tatong daang asawang lingkod at ililigaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sapagkat ang si Solomon ay matanda na inilagaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos at ang kanyang puso hindi naging lubos sa tapat sa Panginoon niyang Diyos gaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astarte, Diyos ng mga Sidonyo at kay Malcam na karamatumal ng mga Amunita. Sa gayong gawa Solomon na masama sa paningin ng Panginoon at hindi na lubos sa sumunod sa Panginoon Gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. So mga tuwid, anong nangyari kay Solomon? Siya yung influensya ng mga babaeng tagibang lupa na sumasamba sa mga Diyos Diyosa. Kaya nga po, sabi niya, sabi niya ang propeta, mahal siya nagsasalita, na huwag niyang patawarin ang mga taong ito hanggang sila'y naglilingkod at nagpapatira pa sa mga Diyos Diyosa. So, yun ang influence, ng, yun ang false influence. Kaya hindi nila lubos ang pinatay yung mga tao sa lupay, meron silang tinira. At yung ita, iba, ibang mga tao na galing sa silangan, sila naking, naking halobilo sa kanila. So, ano nangyari? They were influenced upang sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito po sa verse 10. Enter into the rock and hide in the dust from the terror of the Lord and the glory of His majesty. The lofty looks of men shall be humbled, the haughtiness of men shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted 
till that day. So, merong araw na binabakit dito. Ito yung araw na pag-uukom. Ito yung araw ng dumarating na araw na uukuman ng Diyos ang kanyang bayan, ang Juda. Kapag ka nag-ukuman Diyos, hindi lamang upang parusahan ang mga nagkasana. Yung sumamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi upang ipakilala na siya ang Diyos. Siya lamang ang tunay na Diyos na may tunay na kapangyarihan. Pumalik po tayo sa Exodus chapter 7 verse 17. Bakit pinarusahan niya ang ang Pharaoh? Bakit nagkaroon ng labing isang plagues sa lupain ng Egypto? Hindi lamang upang may pa, para, para mahikayat niya si eh, Pharaoh na palayain niya ang kanyang bayan. Higit pa roon sa verse 17. Kaya't ganito sabi ng Panginoon, sa pamagitan nito ay makikilala mo na ako ang Panginoon. Tignan mo aking ahampasin ng tungkod na nasa aking kamay ang tubig na nasa ilog at ito ay magiging tubo. Sabi, para makilala mo kanya na ako ang Panginoon. So hindi lamang parunasahan ng Diyos sa mga taong ito na sumasamba sa mga Diyos-Diyos pero para rin may pakilala niya kung sino ang tunay ng Diyos. Sa pagkakataon na ito, tataka sa mga tao. Nagtatago sila sa mga bundo, sa mga bato, at makikita nila na ang kailang pagsama sa mga diyos ay walang kakwenta-kwenta. Bakit? Hindi sila maniligtas ng kailang mga diyos laban sa galit ng Diyos. Kung makikita ninyo, pinakikilala ng Diyos, kung sino ang tunay na Diyos. Ang kataasan na nagdulot sa bansang Israel o nag, nag, ang naging bunga sa bansang Israel dahil sila po ay naging makapangyarihan at naging mayaman, sila po ay nagkaroon ng kataasan sa harapan ng Diyos. Pero sa araw ng pag-uukom ng Diyos sa bansang ito, For the day of the Lord of hosts shall come upon everything proud and lofty upon everything lifted up and it shall be brought low. Kapag ka itong mga taong, kahit ang bayan niya na nagmataas laban sa Diyos at sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyos, pagdating ng kanyang kahatulan, sila po ay bababa ng Diyos. At dito makikita ng bayan niya na kahit ang kapangyarihan, kahit ang kayamanan, ay hindi makakatumbas sa kapangarihan at galit ng Diyos sa kanyang katulang. Yaw mga pagmataas, proud and lofty, siya lang po ibababa ng Diyos. Kahit po sa bakong tipan, gano'n, di ba? Ang sino mag mapataas, ibababa ng Diyos. At sino mang nagpapagbaba, itatakas sa Diyos. Kanya. So itong mga itong bayan niya, dahil sa influensya ng mga magsang hindi makatiyos, na sumasama sa mga Diyos Diyos, ha? ay bababayan lahat ng Diyos. Kaya nga po sa aklat ni Isaiah, merong, alimbawa sa chapters 12 to 33 at ibang mga bahagi, meron pong kahatulan ng Diyos laban sa ibang mga bansa na silang sumasama sa mga Diyos-Diyosa. Dahil pinarasyaan niya ang bayan niya na sumasama sa Diyos-Diyosa, nararapat na parasyaan din niya itong mga bansa nito na sumasama sa mga Diyos-Diyosa. Magsimabot, basahin po natin, Dito po sa verse 13 to 18. Uh, tignan po sa Tagalog na lang natin basahin. Sa Isaiah chapter 2, 13 to 18. Ito po ang ating mababasa. Harapit na po tayong matapos sa ating pag-aaral. Isaiah chapter 2. Dito po sa 13 to 18. Ito po ang ating mababasa. Lahat sa laban, lahat sa lahat ng Shedon ng Lebanon, na matayog at mataas at laban sa lahat ng ensina ng basan, laban sa lahat ng mataas na buntok at laban sa lahat ng burul na matayog, laban sa la- bawat mata- matayog na tore, laban sa bawat matibay na pader, laban sa lahat ng mga sasakandagat ng tarsis, laban sa lahat ng magagandang barko at ang kahambugan ng tao ay hahamakin at ang pagmamataas ng mga tao ay bababa at ang Panginoon lamang ay ang itataas sa araw na yon at ang mga Diyos-Diyosan ay mapapawing lubos. 
sa araw ng paghuhukom ng Diyos, sabi niya, ang, ang, ang kaihiyan at tako ang papalit sa kailang kayabangan dahil sa kailang kayamanan. At ang mga Diyos na ito ay pao masisira. Ito ang naging source ng kanilang pride. So ito ito'y lahat ay gigiba ng Diyos. At dito isang katanong ha, doon sa sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, maliligtas ba sila ng kailang mga sinasamba ng Diyos-Diyosan? Can the idols save them? Ang siyempre ay sagot dyan na hindi. Dahil walang talagang kapangyarihan ang mga Diyos-Diyosan na ito dahil di sila tunay na Diyos. Ito pong bagay na ito, ano po, ang tema ni Isaiah, ang Diyos ay nagalit sa Israel dahil sila ay nagsimulang sumamba sa mga Diyos-Diyos. Ito rin po ay dapat sana maging kaisipan ng mga modernong tao ngayon na sumasamba sa mga Diyos-Diyos. Sa haray, wala, walang kapangarihan ng mga Diyos-Diyos na yan. Hindi kanila maliligtas, manapay baliktad. Sila pag nililigtas ng tao at hindi nila maliligtas ng kailang mga sarili. At kung uh, itong mga tao ito sa pananaya ay seha, pagdating ng paghukom ng Diyos, laban sa bansang Tula at mga bansang sumasamba ng mga Diyos-Diyosan, masasalba ba sila ng kanila mga sinasambang mga Diyos-Diyosan? Yun po si Jeremiah chapter 23 hanggang verse 24. Ganito, sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri mayaman sa kanyang kayamanan. Kung di ang nagmamapuri ay dito magmapuri na ang kanyang naunawan at nakikilala ko na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng katwiran sa daigdig sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugd ako, sabi ng Panginoon, nasa na mga idolo. Hindi nila mapantayan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga kayamanan. Anong alagay ang mga kayamanan? Dito po sa Matthew, sa pangangaral po ng ating Panginoon, binanggit din niya walang, walang halagang kayamanan. Yung mga tergal na kayamanan, ang mangyari sa mga tergal na kayamanan, ito'y nasisira, ito'y nananakaw, kanya, masaya natin. Sapagkat, dito po sa 19, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa na dito naninirang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakapapasok at nakapagnanakaw. Kundi magtipong kayo para sa inyo, sa inyo sarili, ang namang kayamanan sa langit kanya. Na doon ang bukbok at kalawang ay di makapaninira at ang mga magnanakaw ay di rin makapapasok ni makapagnakaw. Sa pagkakunasan ng iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso kanya. Ang mata, ang mata ang ilawan ng katawan, kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan may mapupunta sa liwanan. Ngunit kang masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay maging kadiliman, kaya itong aliwanag na nasa iyo ay kadiliman. Anong laki ng kadiliman? Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niyang isa at ibigyan na yung kalawa. Kung magiging tapat siya sa isa at hamakin ang iyong kalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa Diyos Diyos ha. Uh, makikita natin yun ang kalungkot-lungkot na nangyayari sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyos sa panahon niya ay siya yan. Ang kanyang bansa, ang bansang Juda, na nagsimula rin sumamba sa mga Diyos-Diyos at kinalimutan nila ang Diyos. At ang ibang bansa sa paligid nila na sumasamba sa Diyos-Diyos, ahatulan sila ng Diyos. At sa pagkakataon na yun, maalala man nila na ang mga Diyos-Diyos ay walang halaga. Pumunta po tayo sa Isaiah, at chapter 2, 19 to 21. Yan ito po ang ating mababasa. Ang mga tao papasok sa mga yungib ng malalaking bato at sa mga butas ng lupa at sa harapan ng pagkatakot sa Panginoon at sa karangalan ng kanyang kamahalan kung siya'y bumangon o panginanigin ang lupa. Sa araw na yun ay ihagis, ang, ihagis ng mga tao ang kailang mga Diyos-Diyos ang pilak, ang kailang mga Diyos-Diyos ang ginto, 
na kanilang ginawa pang sambahin sa mga sa mga daga at mga paniki upang pumasok sa mga siwang ng mga laging bato at sa mga bitak ng mga bangin sa harapan ng pagkatakot sa Panginoon at sa karangalan ng kanyang kamahalan o kapag siya'y bumangon o pangyanigin ang lupa kanya. Ito po ang pagka umato ng Diyos na makikita lang kapangarihan ng Diyos. Sila'y magtatago, pero siya'y magtatago sa Diyos. Kaya niya yan naging niyang lupa, ito'y kahatulan. Ito'y larawan ng kahatulan. Kaya niya naging niyang lupa ngayon. Yun ay larawan ng kahatulan. Pag ang Diyos ay ahato, ipakikita niya ang kanyang galit at ang kanyang kapangyarihan. At, at doon sa pagkapagkakataon na yun, yung mga sumasamba sa kailang mga Diyos-Diyos, itatako niya ng kailang mga Diyos-Diyos. Walang halaga mga Diyos-Diyos na nila. Dito po sa awit, 115, 4 8. Dito makikita natin that the idols are nothing. Sabi nga po ni Pablo, alam natin ang mga Diyosan ay walang halaga. They are nothing. Wala silang kapangyarihan. Sa Psalm 115, 4-8, ang kailang mga Diyosan ay pilak at ginto. Gawa namang kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakaririnig. May mga ilong, ngunit hindi sila nakakamoy. Mayroon ako sila mga makamay, ngunit hindi sila maka- nakakadama. May mga pa, ngunit hindi sila nakakalakan. At hindi gumagawa ng tunog ang kailang lalamunan. Ang mga gumawa sa kanya ay kagaya nila. Ngayon hindi ng lahat na nagtitiwala sa kanila. Anong ibig sabihin? No? Na mga idols, hindi tunay na Diyos. So kayo ka magtitiwala sa hindi tunay na Diyos, ano mangyayala sa iyo? Ikaw, yung, ikaw ay hindi maniligtas na mga Diyos-Diyosa na ito. Dito po natin makikita, mga kapatid at mga kaibigan. Sumamba tayo sa tunay na Diyos. Hindi siya mga Diyos-Diyos. O sa hindi naman kami sumasamba sa Diyos-Diyos. O may mga sumasamba sa Diyos-Diyos. Ha? May mga ributo na sinasamba nila. Sabi, hindi naman daw nila sinasamba. E bakit nilagay pa niyo doon? E bawal yun. Pinagbabawal lang Diyos sa mga bagay na niyohan at sasambahin. Alam ko, sinasamba. Dahil once upon a time, nandun ako, nandun ako, sumasamba. So, dito natin makikita. Sa araw ng pag-uukom ng Diyos sa mga bansang ito, at tulad kasama ng kanyang bayan, na sumasamba sa mga Diyos-Diyosa, nasaan ang kailang Diyos-Diyosa? Malilitas ba sila ng kailang mga Diyos-Diyosa? Kung sila malilitas, ba sila nagtatago? Sigo tayo hindi isa pinakauling talata, isa ito pinagsino ba ito kanyang sinasabi rito kanya? Yan ako nalig sa panatuntunan sa radyo. Simple lang po sinasabi ng huling talata. Magtiwa, huwag tayo magtiwala sa tao sumasama sa Diyos Diyos ang tapit. Sa pagkasing tao lang. Dapat tayo magtiwala sa Diyos. Masayin natin sa Isaiah chapter 2 verse 22. Layan niyo yung tao na ang ingay nasa kanyang ilong sa pagkatanong siya para pahalagaan. Itong mga taong ito na na-influensya ng bayan ng Israel sa pag-isamba sa Diyos Diyos, layuan niyo mga tao yan, kanya. Pagkatanong halaga ng mga tao yan, tao lang yan, kanya. Na may hininga. Hala siya ng kapangyarihan. Huwag magtiwala sa mga taong sumasamba sa Diyos Diyos. Ng tao lang yung mga yan, kanya. Mag- magtiwala lang tayo sa Diyos. Trust only in God. Huwag sa mga taong may hininga ang ilo na sumasama sa Diyos ang ganyan. Anong halaga ng mga yan? Wala. Sila pa naging dahilan para mapariwara ang basang isa. So, ang tema nito, doon sa bagong, mayroong bagong kaharian, dito parang parenthesis eh. So, darating na panahon, mayroong bagong kaharian. So, I say chapter 2 verse 1 to 4. Now, the rest of the chapter, ito po ay uh, pag, pag, paglalahad na dahil siya katigasan ng ulo ng kanyang bayan na hindi nila pinalis at pinatay ang mga tao, ibang tao sa lupain. At sa mga tao galing sa silangan at sila naking halubilod doon sa mga tao yun. They influence them to worship idols. At dahil sa kanilang yung may, mayaman na bansa sila eh. Nagtiwala sila sa kanilang kayamanan. 
a Chile y los mayores sentidos. Y tú puedes entender un poco de ello. Y tú no culas a Dios, se va a balar. Y se dio otro en chapter 8, y no hay que se va a balar. Porque te tienen que hacer lo país. Pag sila ay kakain at magbubusong. Pag sila ay magkakaroon ng kayamanan kanya. Baka malimutan niyo ang Panginoon. Malimutan niya nilang Panginoon. Nagsimula sila magtiwala sa kanilang kayamanan. At sila ay nagsimula sumamba sa mga Diyos-Diyos. Nalimutan nila yung Panginoon. Dito po ay aral sa atin. Huwag tayong ma-influensya ng ating mga pag-aari. Huwag tayong maging mapagmataas. Pagkagayawan tayo lalayo sa Diyos. Sabi ko ng Panginoon, hindi ka makapaglilingkod sa kayamanan, sa Diyos at sa kayamanan. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito, sa Isaiah uh, chapter 2. Ang nauna po ngayon, si Brother Rapi Otis, tapos si John Rex, si Rasin, si Rachel Goto, Marisa Quinto, Jonathan Carino. Ito po ang ating magiting na mahangaral sa Cebu City. Ros Paras, Richard Jonison, Josie Dison, Jerry Lopez, Arceli Baluyot, ito po yung kaibigan ng aking inisis, uh, Eleanor Ortiz, Jun Bautista, Sara Castillo, Paquita Lopez, Didit Barunga, Joy Dison, Tess Toledo, ito po yung taga-Illinois, James, ito po yung Pilipina, pero na, ito po yung nakatira sa US, Rudy Up Jr., ito ang magiting na Mahangaral po sa Kapa City, Kapa Stanlak pala. Diyon na yun sa ito yung taga Mercedes. Mahangaral po, magitin na mahangaral sa Mercedes, Cabanes Norte. Remy Ocampo, Jim Kedison sa, sa Palida, Christine Lacanlani, Charles Yap, nasa Singapore po yan. Samson Castillo, ito po ay isang magitin na mahangaral, pero si Jen Sanyata. Jimmy Lacambra, ito yung magitin na mahangaral sa Miguel Bulacan. Tawin na David, ito po yung taga California. John Albert Akbad, ito po magiting na mga sa Guago Pampanga. Mary Jane Servito, Ryan Loder, ito po yung mga magiting na mga sa Montilupa. Jerry Warren, ito yung magiting small but terrible na mga aral sa Anao, Mexico. May mga tanong po. Ang sampung salot na nangyari sa Yipto, ito ba'y may kagunay sa mga Diyos Diyosan sa Yipto? Actually, ang dahilan bakit dinigyan ng salot ng Diyos ang bansang Yipto ay para palayain ng parang o ng kanyang bayan. Of course, meron kayo na sa mga Diyos Diyos, nagalit ang Diyos sa mga Diyos Diyos. Pero primarily, ang dahilan bakit sila pina, uh, pinigyan ng salo ng Diyos, ang lupay na yun, ang para palayain niyang bayan niya. At higit sa lahat, para makilala ng parang na siyang tunay ng Diyos. So may kaugnayan sa mga Diyos Diyos. Yun yun ay actually ay testing. Ano magagawa ng mga Diyos-Diyos sa labas sa Diyos na patunayan ng paro o nola? Hindi ba? General Morales, ito po yung aking uh, first case. Uh, Randy Calino, ang hula sa Detroit 2053, ang kasagutan ba sa pakalang hari? Uh, chapter 626 to verse 3, basahin mo na po natin sa Deuteronomy, chapter 28, verse 53. Deuteronomy, chapter 28, Verse 53. Gusto, gusto ko po ito, malaki. Kaya alam, mapiga. Ito, sakto pa dito sa nilid ng Biblia. You shall eat the fruit of your own body, the flesh of your sons and your daughters, whom the Lord your God has given you in the siege and desperate straits in which your enemy shall distress you. Para malaman po natin ito, tingnan natin ang kanyang konteksto, ano ba pinag-uusapan sa kapitulo ng ito? Ito po ay isang bahagi ng Deuteronomy. Blessing and blessing in obedience, curse in disobedience. So ito ay isang pangkalahatang uh, warning sa bansang Israel. Tingnan sa verse chapter 26 kanya. And it shall be when you come into the land which the Lord your God is giving you, as an inheritance, and you possess it and dwell it, that you shall take some of the first of the produce of the ground. So ito po yung mga palatuntunan na ibinibigay 
ng Diyos sa pagsinasalabay na. Sa verse chapter 20, Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all His commandments which I command you today that the Lord your God will set you high above all the, above the nations of the earth. All these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. So pag sila'y sumulod sa kautusan ng Diyos, paano kung hindi? Kaya blessing yung ano po rito eh. Sabi po sa verse 30, And the Lord will make you as the head and not the tail. You shall be above only not beneath. If you heed the commandments of the Lord your God, which I command you today, and are careful to observe them. So you shall turn aside from the, any of the words which I command you this day to be right or the left, to go after gods to serve them. Ina nyo ang partikular ng Diyos na huwag sila sumamba sa mga diyos But it shall come to pass if you do not obey the voice of the Lord, your God, to observe carefully all His commandments and His statutes which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. Curse shall be you shall be you shall shall you be in the city and curse shall you be in the country. Curse shall be your basket in your kneading bowl bowl. Curse shall be your fruit of your body and the produce of your land, the curse of your cattle and the option of your flax. Tapos makikita natin yung ibang bagay na mangyayari sa kanila. Yung verse 53, isa lang yun. Sa bagay na mangyayari sa kanila pag sila po ay nagsimulang lumi sa kausa ng Panginoon at maglungkot sa Diyos Diyosa. Ang isabi ni Brother uh, Randy Sienis doon sa second hari, o second king, second hari. Pero mayroong kilala ng pangalan niya, small, small hari kanya. Yun po sa chapter 6, uh, 26 to 30 kanya. Second Kings, chapter 6. Wala nga ito ka. Isaya po natin. So, then as the king of Israel was passing by in the wall of cried, a woman cried out to him saying, Help my lord, O king. And he said, If the lord does not help you, where can I find help for you? From the threshing floor or from the wine, wine press. Then the king said to her, What is troubling you? And she answered, the woman said to me, give your son that we may eat him today and we will eat my son tomorrow. So you boiled my son and ate him. And I said to her the next day, give your son that you may eat him, eat him, but she has eaten her son. Now it happened when the king heard the words of the woman that he tore his clothes and as he passed by on the wall, the people looked and there underneath he has sackcloth on his body. Then he said, go. God do so to me and more also to you. If the head of Elisha, the son of Shaphat, remains on him today. But Elisha was sitting in his house and the elders were sitting with him and the king sent a man ahead of him. Actually, Brad, you said Deuteronomy chapter 20. Ito na yung pangkalangatan. So, yun ito, pag dumating ang panahon na sila po ay sumba sa mga Diyos-Diyos, yun ang mangyari sa kanila. Yun po sa panahon hari, yun ay particular na bagay na nangyari sa panahon na yun. So yung fulfillment na sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 28, yun ay nangyari, pala, pa, nangyari po yan. No, sila'y pinalayas sa lupain. Pinalayas sila sa lupain ganyan, ng Panginoon. Yung sinasabi noon, yun ay mangyayari sa panahon na sila'y lilay sa paglilingkod sa Panginoon. So yung maaaring yun sa panahon hari ay isang pagkakataon na nangyari sa kanila yun, dahil sa kanilang hindi pagsunod sa kaloban ng Diyos. Si Ryan Lauder, March 6.22 po, ano po ang paliwanag at pinakakahulugan? Sisyakapin po natin sa masayin natin sa March chapter 6 verse 22. Ito po ating umabasa. The lamp of the body is the eye, and if therefore your eye is good, your whole body will be full of light. Ang, ang ating mata ay ginagabi dahil sa maraming bagay. 
pagating mata ang ating binabasa at tinitingnan ng katotohanan, hindi ibig sabihin na. Nakikita natin ang katotohanan. Siyempre, sino makakita ang ating mata? Sino nakakabasa ng katotohanan? Ating mata. So kung gano'n natin gagamitin ang ating mata, ang ating pagkatao ay punong-puno ng liwanan o nakatotohanan ng Diyos. So ang gagawin natin ay kalooban ng Diyos. Pero pag ang ating mga mata, sa verse 23, ay nakatukon sa mga bagay na masama. Ay, hindi sa salita ng Diyos o sa kanyang katwira. But if your eyes bad, your whole body will be full of darkness. Therefore, the light that the sin is darkness. How great is that darkness? Walang katotohanan sa iyo. So ang mata natin, napakahalaga nito. Ito ang nakakita. Ito ang nakakabasa. At lahat ng ating naunawaan ay dahil sa nakikita ng mga mata at nababasa ng mga mata. So saan natin ginagamit ang ating mga mata? Kung ito'y ginagamit natin sa inaalam natin kung anong katotohanan, Very good. Dahil tayo ang ating buong pagkatao ay mapupuno ng katotohanan ng Diyos. So tayo lalakad sa katwira ng Diyos. Yun po, makikita kong kahulugan doon sa uh, Matthew chapter 6 doon sa talata bilanggit ng kapatid. So wala na po ba tayo mga tanong mga kapatid? Balik po pa po tayo sa 2 Kings chapter 6. Kanya. Meron siguradong pangyayari po rito na po na kung bakit nangyari yung bagay na yun. So ito yung mahabang kapitulo. At yun sa panahon po ng uh, yung Syria ay sumakop sa Northern Kingdom sa Barsang Israel. Ito po makikita natin dito. Wala na po po tayo. Tara mga kapatid. Alam nyo, parang gabi na eh. Alas 9 na yata. Kaya parang dalawa. Pero maganda po ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. So dito sa Isaiah chapter summary, nung unang bahagi, ito po sa pagpapakilala ng pagkatatag ng bahay ng Diyos. Actually, ang kaharin ng Diyos. Para wala po yan. And the rest is a warning. sa basang Israel. Dahil nga po sa kanilang sila po'y pumayag na may impluensyahan ng mga basa sa paligid nila. Philistine ay binanggit at nandun sa timog ang bahagi ng Israel, timog, timog kalunan, southwestern part, at yung mga galing sa east, na impluensyahan sila. Isang prime example si Solomon. Siya po'y na impluensyahan ng mga asawa niya at takibang bayan. At sa mismo yung sumamba sa mga Diyos Diyos. So yun po nga ang kalungkutan. No? At dahil doon sila ay paparusahan no? sa panahon ng pagpaparusahan ng Diyos. Makikita ba interesting? Ang mapakikita natin na natulan niya ang hari ng Babylon sa Isaiah chapter 13 at Isaiah chapter 40. Bakit? Bakit sila sumasamba sila sa mga Diyos Diyos? Kasi ang, 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 ang Diyos ay matuwing. Kung pinarusahan niyang bahay niya dahil sila sumasama sa Diyos Diyosan, lalo higit na dapat niyang parusahan ang hindi niya bayan na sumasama sa mga Diyos Diyosan para maipakita nila kung sino ang tunay na makilala lang kung sino ang tunay na Diyos na dapat nilang paglingkuran. At si Brother Rolly Salvador, sabi niya, good evening po, ayun niya. Manny Higante John. Sabi nila, walang higante. Ito ko siya kayo ng bawa. Palido po niya, higante. Magsyala ng higante talaga. Bilido lang. Si Grace Tagagay po, tagano ito, ma- mainggit, Toledo, Cebu. So, wala na po tayong tanong, mga kapatid. Bukas po, ipupunta tayo sa Isaiah chapter 3. So, ito po ay pasunong ng pasunong. Eh, hindi naman tayo pwede umurong. Dito po sa Isaiah chapter 3. So, dito tayo uh, magsisimula. Ano po? Ito rin po ay pagpapatuloy ng problema ng Israel dahil sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosa. Actually, tandaan po natin ang Biblia na wala namang kapitulo na una. 
ito may nimbento na lang siyang tao para maging madali ang pag, pagpapak, pag, uh, pag-alaala. So, Siyempre, kung may talata, biyan siya ko lang mas madaling uh, maunawa. So, wala lang po tayong tanong, mga kapatid. Siguro para magkaroon po tayo ng matiwasay na pagkaunawa, magbibigay po tayo ng outline ng Isaiah para makita natin yung bahagi at makita natin ano par- parts ng Isaiah para magkaroon tayo ng general uh, outlook na kalat na ito. Ano po? Para hindi tayo parang nangangapa kung first time natin pinag-aaralan. Sabi ng Brother Randy, salamat ba? Salamat din po sa inyo mga tanong. Wala na po tayo mga tanong. Eh, siyempre, kung wala na tayong tanong, ito po ay the kasamantalang uh, Brian Loader, salamat po kayo. Salamat din po mga kapatid. Sala po, uh, lobby ng Panginoon, bukas po, alas 4 ng hapon, uh, magkaroon din po ulit tayo ng pangangaral. At sa alas 8 po ng gabi, ay patuloy po natin ang pag-aaral sa Isaiah chapter 3. Dito ay patuloy po paglalarawan ng kabuktutan sa bansang Judah sa panahon na yon. 
at uh, makikita natin ang pagkapareho sa ating kasalukuyang panahon, yung panahon na yun. So, ma- wala na po tayong katanungan. Maraming salamat po rin sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan. At sana'y uh, globe ng Panginoon na magpatuloy po itong pangangaral na ito. Magalaan po tayo. Ako banal kayo po ay uh, magpapasalamat sa inyong dakilang kawaan sa amin. Dahil sa inyong kawaan na inyong ginawad ng dakilang piyaya ng kaligtasan na ito'y ginawa ng aming Panginoon si Natak sa Cruz na matay, tumulong kanyang dugo. Ngayon po'y nagpapasalamat rin sa paglalahad ng Espiritu Santo sa magandang balita na ito na kung sino man po ang makabasa ay magkaroon ng pananampalatay sa aming Panginoon at sumunod sa kanyang Ibanghelyo. Tawarin niyo kami Ama sa aming mga pagkakamali. Tulutan niyo na kami patuloy na maglingkod sa inyo. Sa abot ng aming lakas na ibinibigay sa amin. Sana yung magpatuloy po ang paglilingkod namin sa inyo. Hanggang sa araw na yon na magsama ka namin sa langit at maglilingkod kami araw at gabi hanggang sa walang hanggang. Ang mga bang ito ay manginig sa pangalas po sa Panginoon. Amen. Maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay uh, mag-ingat sa lalang po sa panahon na ito. Hindi natin nakikita ang ating tinatawag na kaaway ang COVID-19. Stay safe.